Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir werden uns heute beschäftigen mit einem weiteren Beitrag im äh, Block Elektrostatik. Und zwar werden wir uns mit der äh, formalen Lösung äh, des Grundproblems der Elektrostatik, also der Poisson-Gleichung, äh, befassen für den Fall, dass wir auch äh, Randbedingungen im Endlichen vorliegen haben. Ja, und äh, dafür werden wir zunächst mal starten mit äh, einem kleinen Ausflug tatsächlich in die äh, Mathematik, äh, weil äh, die wichtige Thematik der Greenchen-Funktionen vielleicht äh, nicht mehr ganz so präsent ist. Also Greenchen Funktionen oder auch Fundamentallösungen äh, sind immer zugeordnet einem linearen Differentialoperator, den wir hier jetzt L nennen. Äh, und dieser Lineare Differentialoperator wirkt auf Funktionen, eigentlich besser gesagt auf Distributionen, äh, welche äh, auf einem Teilraum des Rn's definiert sind. Und äh, ja, eine solche griechische Funktion oder auch Fundamentallösung, äh, die werden wir G nennen, G von x und s, ist wie schon gesagt einem Operator L zugeordnet äh, und wird dann ausgewertet an einem Punkt s aus Omega. Und wann ist eine Greensche Funktion eine Funktion bzw. eine Fundamentallösung? Dann, wenn sie eben diese sehr spezielle inhomogene Differentialgleichung erfüllt, also wenn L angewendet auf äh, die Greensche Funktion ähm, gleich Delta von x minus s ist. Hier wird also eine spezielle Inhomogenität äh, betrachtet. Normalerweise ähm, wird die Inhomogenität ja anders aussehen, aber wir werden sehen, wie wir aus der Lösung der Gleichung für diese Inhomogenität eben auf ähm, äh, die allgemeine Lösung schließen können. Das machen wir jetzt. Das sind einige wenige kleine Schritte. Ähm, und äh, dafür werden wir die Gleichung, die wir hier oben haben, zunächst mal ähm, von rechts mit einer beliebigen Funktion f von s äh, multiplizieren und dann auf beiden Seiten äh, das Integral ds bilden. Dann haben wir das, äh, was hier unten steht. Und äh, das rechte Integral, das Integral auf der rechten Seite, das ist kann ja sofort unmittelbar ausgewertet werden, weil hier steht Integral Delta x minus f f von s ds. Und nach Definition der Delta-Funktion ist das einfach nur f von x. Und auf der anderen Seite steht im Moment der Differentialoperator noch unter dem Integral, aber es ist ja nach Voraussetzung ein linearer Operator und er wirkt auch nur ähm, auf x, so ist er eingeführt worden. Ähm, somit ist klar, dass wir ihn vor das Integral ziehen können, das heißt L angewendet ähm, auf ähm, dieses Integral ist eben f von x. Und f von x ist eine beliebige Funktion, äh, sprich das taucht hier auf als beliebige Inhomogenität. Und somit ähm, ist schon klar, äh, worauf das Ganze hinausläuft. Sucht man also die Lösung einer inhomogenen linearen Differentialgleichung äh, der Form L mal y gleich f von x, eben mit einer beliebigen Inhomogenität, und kennt man eine Greensche Funktion, eine Fundamentallösung g von x und s bereits. Das heißt, man weiß schon, man kennt schon die Lösung dieser Differentialgleichung, die wir ja hier oben eingeführt haben. Das g ist also bekannt. Dann kann man sofort ablesen, dass dann die Lösung zu dieser beliebigen Inhomogenität f von x eben in der Form gegeben ist. Integral g von x und s f von s ds. Mit anderen Worten, kennt man eine Greensche Funktion zu einem linearen Differentialoperator, dann kann man die zugehörige Differentialgleichung für beliebige Inhomogenitäten 
lösen. Die kann die ähm, 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 Lösung sofort in der Form hinschreiben. Ähm, schauen wir uns noch einige Eigenschaften von Greenschen Funktionen an. Ähm, L, unser äh, linearer Differentialoperator, das ist ja eine Abbildung. Ähm, und im Allgemeinen wird es so sein, dass der Kern von L nicht trivial ist. Trivial würde heißen, <lacht> nur die Nullfunktion wird auf Null abgebildet. Im Allgemeinen werden auch andere Funktionen vom Operator auf Null abgebildet. In dem Fall ist der Kern äh, von L eben nicht trivial. Ähm, dann hat das Problem ähm, L angewendet auf g gleich die Delta-Funktion, ganz offensichtlich unendlich viele Lösungen, weil man könnte ja hingehen und einer Lösung g von x und s ein beliebiges Element aus dem Kern von L hinzufügen, hinzuaddieren. Und weil das der Operator linear ist, wäre das Ganze dann eben immer noch eine Lösung. Das wird der Regelfall sein. Bei den Operatoren, die wir betrachten, wird es in der Regel so sein, dass wir tatsächlich unendlich viele Lösungen haben. Ähm, und äh, ja, das äh, ist tatsächlich auch etwas, was wir uns äh, zunutze machen werden. Das heißt, diese Mehr Mehrdeutigkeit ist bei uns nicht schlecht, sondern im Gegenteil, sie ist hoch willkommen, weil wir haben ja nicht nur einfach eine homogene Differentialgleichung, sondern wir haben eben auch noch Randwerte. Wir haben Werte auf den Rändern des Lösungsgebietes vorgegeben. Und nur äh, über die Mehrdeutigkeit der Greenschen Funktion wird es gelingen, sie so anzupassen, ähm, dass dann auch die Randwerte äh, ähm, erfüllt sind. Ähm, ohne Beweis sei erwähnt, dass äh, Greensche Funktionen äh, adjungiert symmetrisch sind. Das heißt, wir haben hier die Identität, wenn wir zum, zur Adjungierten äh, übergehen, nur dann, wenn wir auch die Argumente vertauschen. Ähm, häufig ist es aber so, dass der zugehörige Differentialoperator ein selbst adjungierter Operator ist. Das heißt, L ist gleich L Stern. Und in diesem Fall, das wird der häufigste sein für uns, ähm, ist die Grinsche Funktion dann tatsächlich symmetrisch. Auch das sei festgehalten. In aller Regel bei uns ähm, sind Greensche Funktionen symmetrische Funktionen. Kommen wir zurück zu den Randwertproblemen und wir wenden jetzt eben das, was wir von Greenschen Funktionen wissen, auf unsere Randwertprobleme an. Das konkrete Randwertproblem, das wir haben, ist äh, äh, die Poisson-Gleichung. Äh, ich habe jetzt hier an den Laplace-Operator das R nochmal mit rangeschrieben, um immer klar zu machen, auf welche auf welche Größe R oder R' äh, wirkt das denn gerade? Ähm, äh, Delta R von Phi, Delta R Phi von R ist gleich minus 1 durch Epsilon 0 Rho V von R. Das ist ähm, unsere Differentialgleichung, die wir betrachten. Und äh, dieser Operator, also der Laplace-Operator, der ist selbst adjungiert. Damit wäre äh, die Grinsche Funktion äh, tatsächlich auch asymmetrisch anzusehen. Die Bestimmungsgleichung für die Greensche Funktion, einfach nochmal hingeschrieben, wäre also Laplace von g ist gleich minus 1 durch Epsilon 0 Delta von r minus r Strich. Man mag sich fragen, naja, warum haben wir jetzt hier diesen Faktor stehen lassen? Das ist unbedeutend. Wir hätten den auch mit in den Operator reinziehen können. Aber es ist einfach üblich, das jetzt in dieser Form zu machen. Das ist nicht wirklich eine andere Inhomogenität. Deshalb können wir das auch nach wie vor eben als Grinsche Funktion bezeichnen. Ja, wir haben ähm, für die Delta-Funktion äh, aber auch schon eine andere Identität äh, kennengelernt. Äh, wir wissen, dass Delta von R minus R' nichts anderes ist als minus 1 durch 4 Pi äh, Laplace von 1 durch R minus R' Betrag. Und naja, wenn Sie das vergleichen, beides mal der Laplace-Operator mit drin. Äh, und Sie könnten also problemlos jetzt hier die Delta-Funktion hier vorne einsetzen und dann einfach einen äh, Termvergleich machen. Ähm, ähm, und auf die Art und Weise können Sie hier sofort eine Greensche Funktion dieses Operators, des Laplace-Operators, ablesen. Das heißt, wir haben sofort, ohne weiter rechnen zu müssen, ähm, eine Greensche Funktion bereits äh, gefunden. 
ähm, äh, und diese Greensche Funktion des Laplace Operators ist 1 durch 4 Pi Epsilon 0, 1 durch R minus R Strich Betrag. Ähm, zu dieser äh, speziellen Greenschen Funktion kann jetzt tatsächlich jedes beliebige Element Gamma, nennen wir das mal, des Kerns des Laplace-Operators, und das ist die Laplace-Gleichung letztendlich, hinzu addiert werden. Das heißt, wir haben hier eine Lösung hier, eine Lösung der Poisson-Gleichung, und wir können zu dieser Lösung der Poisson-Gleichung eine beliebige Lösung der Laplace-Gleichung hinzufügen. Und es ist immer noch eine Lösung der Poisson-Gleichung, das ist ganz offensichtlich, liegt an der Linearität des Operators. Ähm, und äh, hier äh, muss jetzt aber tatsächlich das Gamma eine symmetrische äh, Funktion sein, äh, weil der Laplace-Operator selbst adjungiert ist. Ähm, das heißt, ähm, ohne dass wir jetzt die Bezeichnung äh, verändern, wir werden die Grinsche Funktion immer G nennen, ähm, die Grinsche Funktion würde sich jetzt eben in der Form schreiben, dass G eben diese spezielle Grinsche Funktion ist, 1 durch 4 Pi Epsilon 0, 1 durch r minus r Strich Betrag und dann eben plus äh, ein Gamma von r und r Strich, das Lösung der Laplace-Gleichung ist und das symmetrisch ist. Ja, und äh, mit den Vorbereitungen können wir jetzt dahin gehen, dass wir äh, auch das Skalarpotenzial berechnen. Wir werden das ganz analog eigentlich machen äh, zu der Art und Weise, wie wir schon mal das allgemeine Skalarpotenzial berechnet haben. Das heißt, wir gehen wieder in die zweite Greensche Identität, die ja für zwei beliebige skalare Felder F und G schon mal hingeschrieben war. Und F und G ersetzen wir jetzt so, dass wir F gleich Phi nehmen, das Skalarpotenzial, und G nehmen wir eben gerade die Greensche Funktion. Das dürfen wir machen, weil die zweite Greensche Identität für beliebiges F und G gilt. Das hingeschrieben wäre zunächst mal die eine Seite der Gleichung. Und ähm, das können wir natürlich äh, umformen, weil wir haben hier im ersten Summanden unter dem Integral Laplace g stehen. Laplace g ist aber minus 1 durch Epsilon 0 mal die Delta-Funktion. Ähm, den zweiten Term, da haben wir äh, Laplace phi stehen und nach ja, nach, nach Poisson-Gleichung ist das nichts anderes als minus 1 durch Epsilon 0 mal Rho. Mit dem Minus wird aus diesem Minus hier ein Plus. Und ja, die andere Seite der zweiten Greenschen Intensität, die ist jetzt hier einfach nochmal hingeschrieben. Ja, und so wie wir das beim letzten Mal, als wir das angewendet haben, auch schon gesehen haben, hier der erste, das erste Integral, das ist natürlich besonders einfach, weil hier steht Phi mal die Delta-Funktion und da hält Delta von R minus R' ergibt dann einfach den hier vorne den Integranten an der Stelle R. Das heißt, das Integral ist nichts anderes als äh, Phi von R und somit können wir äh, das Ganze dann natürlich nach Phi von R auflösen und bekommen wieder einen Ausdruck, der auch ganz ähnlich aussieht wie das, was wir schon mal hatten. Phi von R ist also Integral äh, Rho V an der Stelle R' mal G von R und R' integriert über den gesamten Raum plus Epsilon 0 und dann kommt ein Oberflächenintegral wieder mit den zwei Termen, wo einmal die normalen Ableitungen des, ähm, äh, des Potenzials drin steht und einmal das Potenzial selber, also wieder unsere Neumann- und Dirichletschen äh, Randterme. Ähm, ja, und wir haben jetzt eben noch die freie Wahl von Gamma. Das Gamma steckt ja hier im G drin. Ähm, und das wird es jetzt erlauben, tatsächlich die Anpassung an die gegebenen Randbedingungen vorzunehmen. Und genau das schauen wir uns äh, als nächstes an und wir fangen an mit den Dirichletschen Randbedingungen. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, dass Phi auf der Oberfläche von V vorgegeben ist. Den Term, äh, das ist der komplette Term, den haben wir einfach nochmal äh, hingeschrieben 
Und naja, wenn Phi auf der Oberfläche vorgegeben ist, dann ist das hier ja ein Term, den wir behalten wollen. Und den anderen Term, da steht die normalen Ableitungen drin, aber eben nicht Phi selber. Das heißt, diesen Term würden wir natürlich ähm, am liebsten loswerden. Ähm, das heißt, der Wunsch wäre Gamma, da haben wir ja die Freiheit, Gamma so zu wählen, dass eben dieser Term, der hier nochmal hingeschrieben ist, ähm, eben verschwindet. Ja, und äh, wie kann man das machen? Es gibt einen naheliegenden Ansatz äh, dafür und das ist auch ein Ansatz, der häufig verwendet wird. Man äh, macht es einfach so, dass man das Gamma jetzt so auswählt, dass das daraus resultierende G auf der Oberfläche des von V ähm, verschwindet. Ähm, wenn das der Fall ist, wenn, wir also das, wenn es gelänge, das Gamma so auszuwählen, dass G auf der Oberfläche ähm, äh, des Volumens verschwindet, dann haben wir hier eine 0 stehen und äh, damit ist das gesamte Integral 0 und dieser Term fällt aus der Betrachtung einfach raus. Das heißt, da reduziert sich der Ausdruck entsprechend äh, zu einem Ausdruck, in dem nur noch bekannte Größen drin stehen, nämlich die Ladungsverteilung im Volumen, ähm, die Grenzfunktion, die wir dafür natürlich brauchen und äh, das Potenzial an den Orten auf der Oberfläche, was aber nach Voraussetzung gegeben ist. Das heißt, darüber könnte man dann tatsächlich äh, das Skalarpotenzial äh, ausrechnen. Wir haben eine konkrete Berechnungsvorschrift, alles wäre bekannt. Ähm, es muss dann nur noch ausgerechnet werden. Ähm, ja, und ähm, schauen wir uns das für die Neumannschen Randbedingungen an. Da ist äh, auf der Oberfläche nicht das Potenzial selber, sondern die normalen Ableitungen des Potenzials gegeben. Und wir wissen, normalen Ableitung des Potenzials, also Gradient Phi mal Vektor n, ist ja nichts anderes als minus e mal Vektor n, n ist der normalen Vektor der Oberfläche. Das heißt, normalen Ableitung des Potenzials gegeben heißt nichts anderes, als dass die Normalkomponente, die negative Normalkomponente des elektrischen Feldes an den Orten der Oberfläche vorgegeben ist. Ja. Selbes Prozedere im Prinzip. Wir schreiben den Ausdruck erst nochmal komplett hin. Und dann wäre jetzt der Wunsch natürlich, dass dieser zweite Summand hier hinten verschwindet. Sprich, also genauer gesagt, das gesamte Integral mit dem zweiten Summanden als Integrant verschwindet, weil da steht eben die un das unbekannte äh, Potenzial drin. Wir haben ja nur äh, jetzt eben die normalen Ableitungen gegeben auf der Oberfläche, aber nicht das Potenzial selber. Also versucht man diesen Term loszuwerden. Der Wunsch wäre also, ganz ähnlich wie eben, dieses Integral zu Null zu bekommen. Der naheliegende Ansatz, ich sage sofort, er wird nicht funktionieren, ist der, dass man jetzt verlangt, dass die ähm, äh, normalen Ableitungen der Greens-Funktionen ähm, ähm, hier äh, verschwinden soll an der Oberfläche. Wir sehen auch ähm, jetzt direkt, warum das nicht funktionieren wird, weil einerseits ähm, können wir ja ähm, mal uns dieses Integral anschauen, Integral über Laplace G äh, äh, genommen übers Volumen. Ähm, ja, weil G eben ähm, die Lösung ähm, zum Laplace-Operator mit einer ganz speziellen Inhomogenität ist, können wir das hier in der Art und Weise hinschreiben. Also das ist ja einfach unsere, ähm, äh, unsere Poisson-Gleichung mit der speziellen Inhomogenität der Delta-Funktion. Ähm, und das Integral über die Delta-Funktion können wir natürlich ähm, auswerten. Äh, das gibt ähm, einfach eine 1 per Definition der Delta-Funktion, sodass hier ähm, für dieses Integral einerseits ausgerechnet werden kann, dass es minus 1 durch Epsilon 0 ist. Andererseits ähm, können wir ähm, äh, bei dem gleichen Integral auch ähm, ähm, einen anderen Weg gehen. Wir können äh, Laplace hinschreiben als Divergenzgradient. Ähm, dann steht hier also ein Volumenintegral über die Divergenz von irgendwas und das können wir nach Gauss umwandeln in das entsprechende Oberflächenintegral äh, über die Funktion selber. Hier steht jetzt also die Divergenz nicht mehr. 
Ähm, und äh, ja, der Term, der hier auftaucht, Gradient mal n, ähm, ähm, das ist ja gerade die normalen Ableitung von g. Das heißt, äh, das ist nichts anderes als dieser Ausdruck. Und wenn ich jetzt versuche, ähm, ähm, den, Ansatz, äh, den Ansatz versuche, dass eben die normale Abgleichung, Ableitung gleich 0 wäre, dann wäre ja dieses gesamte Integral gleich 0. Ähm, andererseits haben wir aber schon gezeigt, dass es gleich 1 durch Epsilon 0 ist. Und es kann nicht gleichzeitig 0 und minus 1 durch Epsilon 0 sein. Somit ähm, führt dieser Ansatz offensichtlich zu einem Widerspruch. Das heißt, so geht es nicht, ähm, auch wenn es einfach gewesen wäre. Wir müssen also ähm, nochmal neu anfangen, schreiben uns wieder den gesamten Term hin und überlegen uns, naja, was ist denn der nächstbeste Ansatz, den wir stattdessen wählen könnten. Ähm, und der nächste, nächstbeste Ansatz wäre, naja, das Integral wird nicht null, ähm, ähm, aber vielleicht wird es zumindest konstant. Die Idee dahinter wenn es konstant ist, dann haben wir einfach einen zusätzlichen konstanten Faktor, der zum Potenzial, zum Gesamtpotenzial hinzukommt. Der stört aber nicht wirklich, weil er beim Übergang zur Feldstärke ähm, eben wieder ähm, verloren geht. Äh, dadurch, dass eben e gleich minus Gradient phi ist, stört uns eben eine Konstante im Potenzial äh, nicht. Das Potenzial ist sowieso unbestimmt, bis auf eine Konstante. Also wäre das der nächstbeste Ansatz. Man sagt mal, okay, minus Epsilon 0 mal dieses Integral ähm, soll eben äh, Phi 0 sein. Das minus Epsilon 0 nehmen wir jetzt einfach mit, äh, damit es nachher schön rauskommt. Ähm, häufig wählt man ähm, jetzt, um das zu erfüllen, damit das konstant wird, ähm, einen speziellen Wert für die normalen Ableitung. Man fordert, dass die normalen Ableitung von g äh, äh, den Wert minus 1 durch epsilon 0 mal s annehmen möge. Und s ist hierbei nichts anderes als die Gesamtoberfläche dieses Volumens. Also diese Oberfläche O von s habe den Wert, die Größe s. Ähm, und äh, wenn wir das machen, dann brauchen wir das ja nur ähm, äh, entsprechend einzusetzen, ähm, haben, äh, können natürlich dann diesen konstanten Wert äh, aus dem Integral rausziehen und für Phi 0 bleibt dann äh, dieser Ausdruck äh, noch stehen, den wir äh, leicht interpretieren können. Das ist nämlich nichts anderes als der äh, Mittelwert, des Potenzials auf der Oberfläche von V. Und wenn man das dann alles einsetzt, dann bekennen wir für Phi, genauer gesagt für Phi von R minus Phi 0, also minus dem mittleren Wert auf der Oberfläche, eben diesen Ausdruck, in dem jetzt auch wieder alles bestimmt ist. Das rho V kennt man, die Grinsche Funktion kennt man, bis dahin jetzt und die normalen Ableitung von Phi ist nach Voraussetzung ja gegeben. Das heißt, auch in diesem Fall wären wir jetzt fertig. Wir könnten, alles ist bekannt, alles kann ausgerechnet werden. Eine Kleinigkeit haben wir hierbei jetzt noch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und diese Kleinigkeit ist, naja, wie macht man das denn, dass man jetzt tatsächlich das konkrete G äh, bekommt? Das heißt, wie sehen denn konkrete Lösungsverfahren tatsächlich aus? Äh, wir müssten ja tatsächlich eben ein entsprechendes Gamma äh, und damit final das G äh, auch noch finden. Äh, wenn wir es gefunden haben, dann sind wir fertig. Und die konkreten Methoden zur Lösung, zur Auffindung des Gammas und damit des Gs, die werden wir tatsächlich jetzt im Folgenden äh, betrachten. Nicht in diesem Block, in den nächsten Blöcken dann. Ähm, und äh, ich möchte aber schon mal darauf hinweisen, welche Methoden das sein werden. Wir werden anfangen mit der Spiegelungsmethode oder auch äh, Bildladungsmethode genannt. 
Ähm, und die Idee ist da, man platziert einfach zusätzliche Ladungen, aber jetzt nicht innerhalb von V, das wäre verboten, weil damit würden wir ja ähm, das erste Integral, ich gehe nochmal dahin, damit würden wir ja dieses Integral hier äh, beeinflussen, das dürfen wir sicherlich nicht machen, ähm, sondern wir platzieren Ladungen außerhalb von V ähm, ähm, und zwar genau so, dass äh, das Feld, was die erzeugen, beziehungsweise das Potenzial, was die erzeugen, mit der Überlagerung äh, des Potenzials bzw. des Feldes der ursprünglichen Ladungen gerade eben die Randbedingungen erfüllt. Ähm, wenn wir das hinbekommen, das wird ein bisschen von der Geometrie natürlich abhängen, wie einfach das ist, aber wenn wir das hinbekommen, ähm, dann ist das eine sehr schöne Möglichkeit, das Gamma und damit letztendlich eben das G festzulegen und dann haben wir tatsächlich die Lösung gefunden. Das zweite, was wir machen werden, ist Entwicklung nach orthogonalen Funktionen. Orthogonale Funktionen, ja, Sie kennen Funktionenräume, Sie wissen, dass Sie in Funktionenräumen auch ja, Basen haben, ähm, äh, und äh, solche orthogonalen äh, Funktionen sind eben, wenn sie auch noch vollständig sind, dann eben entsprechend äh, Basen von Funktionsräumen. Ähm, und äh, wir können uns, äh, wenn wir jetzt eine Basis finden, die an die Geometrie gut angepasst ist, sodass die Basisfunktionen die Randbedingungen erfüllen, dann können wir eben äh, allgemeine Lösungen als Überlagerungen dieser Basisfunktionen darstellen und haben auch damit dann eben die Randbedingungen erfüllt und damit das Problem gelöst. Und das Letzte, was man machen kann, ist ein mehr mathematisch orientiertes Verfahren, geht auch wieder nur für ganz bestimmte Geometrien, das Verfahren der Separation der Variablen, was Sie vielleicht aus anderen Zusammenhängen in der Mathematik bei gewöhnlichen Differentialgleichungen oder auch bei partiellen Differentialgleichungen schon kennengelernt haben. Auch da werden wir sehen, wie wir es eben auf unser zugrunde legendes Problem, auf die, auf die Randwertproblematik ähm, anwenden können. Gut, das ähm, wäre tatsächlich ähm, unser Programm für ähm, diese Sitzung jetzt ähm, gewesen. Ähm, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und äh, wie immer finden Sie weitere Informationen auch auf der, ange auf der angegebenen Webseite. Besten Dank.